പാഠം അഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പാഠം മൂന്നിൽ നമ്മൾ ഓ എസ് ഓയൽ സ്ട്രാറ്റജി പരിചയപ്പെട്ടു പാഠം നാലിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഡേ ക്ലോസ് ബ്രേക്കൗട്ട് സ്ട്രാറ്റജി പരിചയപ്പെട്ടു സോ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജികളിൽ പെടുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഈ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഒത്തിരി പുതിയ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് കുറച്ച് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മുൻപോട്ട് വന്നു ഇവരെ കൂട്ടി നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ ടീമും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം തുറക്കുകാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സർവീസുകളും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെ ഷെയർ മേടിക്കാം എങ്ങനെ വിൽക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒത്തിരി തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതെ വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ തെറ്റുകളാണ് വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രീ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അംഗമാവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലിങ്ക് വഴി ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം നമുക്ക് സെറോദ അപ്സ്റ്റോക്ക് ഏഞ്ചൽ ആലിസ് ബ്ലൂ പോലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കറേജുകളായിട്ട് എല്ലാം ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിമാറ്റ് കമ്പനികളിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ടീം സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സർവീസുകൾ എല്ലാം ആബ്സുലൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഞാൻ വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല ക്യുക്കിലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ പാഠങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിന്റെ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പാഠം പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രേഡിങ്ങിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാം പാഠത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ എന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം സോ ഈ പാഠങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായ ട്രേഡ് വളരെ നേരത്തെ എടുക്കാം അതായത് ഒമ്പതേ കാലിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ ട്രേഡുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജികളാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു ഒ എച്ച് ഓയൽ ഓപ്പൺ ഹൈ ഓപ്പൺ ലോ സ്ട്രാറ്റജി ഞാനൊരു എൺപത് ശതമാനം സക്സസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്കിപ്പോൾ വരുന്ന കമൻസുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാ സ്ട്രാറ്റജി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സക്സസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നൂറ് ശതമാനവും കൃത്യമായ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു ഒ എച്ച് ഓയൽ അതുപോലെ രണ്ടാമത് ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ഡേ ക്ലോസ് ബ്രേക്കൗട്ട് സ്ട്രാറ്റജിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒ എച്ച് ഒ എൽ സ്ട്രാറ്റജി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് പലരും അതിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയും സോ നിങ്ങൾ ഈ എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജിയും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കാതെ നമുക്ക് എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളൊരു സക്സസ്ഫുൾ ട്രേഡർ ആവുള്ളൂ ഈ ഒ എച്ച് ഒ എൽ സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് പോകാം ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളത് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ട്രേഡിംഗ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അല
നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജികളിലും നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഡേ തലേ ദിവസത്തെ ഹൈയും തലേ ദിവസത്തെ ലോയും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതിപ്പോൾ ട്രേഡ് ഇപ്പം ഈ സ്ട്രാറ്റജി മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്താലും പ്രീവിയസ് ഡേ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർക്കിംഗ് ഡേയിലെ അതൊരു ട്രേഡിംഗ് ദിവസത്തെ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രൈസ് മാക്സിമം എത്ര പോയി മിനിമം എത്ര പോയി ഈ രണ്ട് ബെഞ്ച് മാർഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ഫുൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എസ് ബി ഐയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ബി ഐ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂവിനെയും ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂവിന്റെയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഡൌൺ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ബി ഐയുടെ കേസ് വീണ്ടും എടുത്ത് ഞാൻ പറയാം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഷെയറിന്റെ പ്രൈസ് ഇന്നലത്തെ മാക്സിമം നാനൂറും ഇന്നലത്തെ മിനിമം മുന്നൂറ്റമ്പത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സോ മുന്നൂറ്റമ്പതും നാനൂറും അതാണ് ഏറ്റവും ലോവും ഇന്നലത്തെ ഏറ്റവും ഹൈയും ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നാനൂറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇന്നലത്തെ ഹൈരേഖയിൽ മുകളിലാണ് ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫുൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെയും താഴെ അതായത് ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിംഗ് ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിംഗ് അല്ല ഇന്നലത്തെ ലോ മുന്നൂറ്റമ്പതായിരുന്നു അതിനും താഴെയാണ് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്തരം ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫുൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പാർഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാലോ പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഹൈ നെയിം ലോ നെയിം ബ്രേക്ക് ചെയ്യണ്ടാവില്ല ഗ്യാപ്പ് അപ്പിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഹൈന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല ഇതും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളോട് പറഞ്ഞു തരാം എസ് ബി ഐയുടെ കേസ് എടുക്കാം എസ് ബി ഐ ഇന്നലെ ഏറ്റവും ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഏറ്റവും ഹൈ ഉണ്ടാക്കിയത് നാനൂറ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഒരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇന്നലത്തെ ഹൈ നാനൂറിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് കൂടുതലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഒരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതെങ്കിൽ അത്തരം ഓപ്പണിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയും പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് മനസ്സിലായല്ലോ സോ പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈനെയും പ്രീവിയസ് ഡേ ലോയിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫുൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണോ പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാം കൺഫ്യൂസ് ആയിരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഷാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒന്നിന്റെ ചോദ്യത്തിലൂടെ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു പറ്റും തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജികൾ ഇട്ടപ്പം കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് വന്ന ഡൗട്ടുകളാണ് അതിനോട് ഞാൻ ഒരു ആൻസർ തരാം ഇത് ഓപ്ഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും ഇൻട്രാഡേ അതായത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഇത് ഇൻട്രാഡേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻട്രാഡേ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഓപ്ഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാം കമോഡിറ്റി കറൻസി പറയുന്ന ഏത് തരം ട്രേഡിംഗ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രാറ്റജി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബട്ട് ഇൻട്രാഡേ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം സോ നമുക്ക് ക്വിക്കലി നമുക്ക് ചാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എൻ എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ പോകാണ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം അല്ലേ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എൻ എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ പോകാം എൻ എസ് ഇന്ത്യ എൻ എസ് ഇന്ത്യ ഗൂഗിളിൽ ജസ്റ്റ് എൻ എസ് ഇന്ത്യ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈറ്റ് വരും ആ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ തന്നെ കയറുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ സ്ട്രാറ്റജികൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് അതായത് രാവിലെ ഒമ്പതേ കാലിന് മുമ്പ് സ്റ്റോക്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം മാർക്കറ്റ് ഡേറ്റേ പോയിട്ട് ഈ പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക ഈ പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഗ്യാപ
ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വളരെ നോക്കണം കേട്ടോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗെയിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് അത് വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റ് തന്നെ വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ ടാർഗറ്റ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഗെയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഗെയിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഷോക്ക് കൂടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് രണ്ടാമത് അതും മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ടു പോയിന്റ് ത്രീ അത് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൂടി അതുപോലെ ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റ് കൂടി എന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനികളുടെ കിട്ടും അതായത് ഐ സി എസ് സി ബാങ്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റ് പിന്നെ ഡിവിസ് ലാബ് ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് സോ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ടോപ്പും ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഏറ്റവും അടി കിടക്കുന്ന കമ്പനികളായിരിക്കും ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിങ്ങിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റ് ഏറ്റവും പെർസെൻറ്റ് കൂടുതൽ അതായത് ടു പെർസെൻറ്റിനൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സോ ടു പെർസെൻറ്റിനൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയ കമ്പനികൾ പ്രീവിയസ് ഡേയിൽ ടു പെർസെൻറ്റിന് മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയ കമ്പനികൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഡിമാറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഈ കമ്പനികളുടെ പേര് ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒമ്പത് കാലം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റേറ്റിയാണ് സോ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈവ് കമ്പനിയും ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഞ്ച് കമ്പനിയും ഈ കമ്പനികൾ നമ്മൾ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിടാം ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രേഡിങ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി രാവിലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏതാ നമ്മൾ എനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല്ല് തേക്കും കുളിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിങ്ങിന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് നമ്മുടെ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ള ടോപ്പ് ഫൈവും ബോട്ടം ഫൈവും ആഡ് ചെയ്തിടാ സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രേഡിങ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം അച്ചടക്കത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും സോ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഡി മാറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് സെറോദിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ദെൻ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഡ്രോയിങ്സും അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് എസ്പെഷ്യലി സെറോദ യൂസേഴ്സിനാണ് ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളത് അവരുടെ ഈ ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ടൂളുകൾ ഇതുപോലെയല്ല എന്ന് അതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ട്രേഡിങ് വ്യൂ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ചാർട്ട് വ്യൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുക അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പോവാ മൈ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അതായത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ഐ ഡി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വ്യൂ കാണാം ട്രേഡിങ് വ്യൂവും ചാർട്ട് ഐ ക്യൂവും നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ ചാർട്ട് ഐ ക്യൂ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുക ഈ ചാർട്ട് ഐ ക്യൂ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ടൂളുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താക്കിയിരുന്നാൽ ട്രേഡിങ് വ്യൂ ആക്കിയിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക തീം മാറ്റാനൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ട് ഡാർക്ക് തീം ആക്കാം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ആയി കിടക്കും നമുക്ക് അതേപോലെ വൈറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് തീം വൈറ്റ് ആക്കി ഇടാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വാട്ട് പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റുള്ള ഫോണിൽ അതുപോലെയാണ് സോ എപ്പോഴും ട്രേഡിങ് വ്യൂ ആക്കി ഇടാം എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫുൾ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിങ് വരുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ നോക്കാം അതിൽ ഏതാണ് കിടക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഗെയിലാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ഗെയിലിൻ്റെ ചാർട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഗെയിലിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഇത് നോക്കൂ ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിങ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ പാ
വ്യാപിന്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ് ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബൈ ചെയ്യും ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യും വളരെ സിമ്പിൾ സോ വ്യാപിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തിനാ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ബൈങ്ങിനാണ് ചാൻസ് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകാനാണ് ചാൻസ് വ്യാപിന്റെ താഴെയാണെങ്കിൽ സെല്ലിങ് താഴേക്ക് പോകാനാണ് ചാൻസ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാണുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും അല്ലെ വ്യാപിന്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഒരു നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള അപ് ട്രെൻഡ് കിട്ടേണ്ടതെന്നുള്ളത് സോ ഈ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് വിവാ പിൻഡിക്കേറ്റർ കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ഗോയിങ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് എന്താണ് വിവാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈയും പ്രീവിയസ് ഡേ ലോയും മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ടൂൾസിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുക്കാം ഈ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ലോ ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് വരാം ഇതുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ലൈൻ വന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ റെഡ് ഗ്രീൻ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ ലോക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇന്നലത്തെ ഹൈ ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹൈ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഹൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് കളർ കൊടുക്കാം സോ ഇങ്ങനെ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നില്ല സോ ഇതാണ് ഇന്നലത്തെ ഹൈയും ലോയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എന്താണ് ഒന്ന് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ സഹായം നേടാം ഏത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിവാ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ദെൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത് പ്രീവിയസ് ഡേ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ദിവസത്തെ ഹൈയും ലോയും മാർക്ക് ചെയ്തു സോ ഈ രണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ സക്സസ് ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ട് തരം ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫുൾ ഗ്യാപ്പ് പൂ ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് പൂ ഉണ്ട് ഇത് അതിൽ ഏതാ നോക്കുക ഏതാണ് എന്താണ് ഫുൾ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തെ ഹൈനേക്കായും മുകളിലാണ് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും ഫുൾ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും അല്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലോസ് ഇന്നലത്തെ ഹൈനേക്കായും താഴെയാണ് ഇന്നത്തെ ഓപ്പണിംഗ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും ഗെയിലിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ നോക്കി ഇന്നലത്തെ ഹൈ ഇവിടെയാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ക്യാൻഡിൽ കണ്ടാൽ ഒരു ക്യാൻഡിൽ കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ബോട്ടം ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് റെഡ് ക്യാൻഡിലാണെങ്കിലോ മുകളിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ഒന്നിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൊട്ട് മുമ്പ് മുമ്പത്തെ പാഠങ്ങൾ പ്രൈസ് ആക്ഷനും പാഠം ഒന്ന് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം വരാം എങ്കിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന സപ്പോർട്ടും റെസിസ്റ്റൻസും ലൈൻ ഇന്നലത്തെ ഹൈയും ബ്രേക്കും ഇന്നലത്തെ ഹൈയും ഇന്നലത്തെ ലോയൊക്കെ ലൈൻ വരയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്യുവർലി ഇതൊക്കെ പ്രൈസ് ആക്ഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജികളും ഒരു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ബേസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പ്രൈസ് ആക്ഷനാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം സോ രണ്ടാമത്തെ പാഠം പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഗെയിൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്തു ഇനി ഈ തിയറി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാണെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടൈം ഫ്രെയിം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ടൈം ഫ്രെയിം ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ ആദ്യത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഹൈനെ എപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ ബൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ താഴേക്ക് പോയാൽ സെല് ഈ ഓപ്പണിങ്ങിനേക്കെയും ക്ലോസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വന്ന സെല്ല് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇന്നലത്തെ ഹൈനേക്കായും മുകളിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈനേക്കായും ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ ട്രെൻഡ് കഴിഞ
പിന്നെ എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾ കുലുങ്ങണ്ട എന്നാൽ ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ വിട്ട് താഴേക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കാനും പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുത്തു എന്തെങ്ങനെയാ കൊടുത്തത് അത് ബയോഡം പ്ലേസ് ചെയ്ത ക്യാൻഡിലിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോ ഒരു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജിലും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പോലെയാണ് അതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ രണ്ട് രീതിയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ലോയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിഷ്ടം വൺ ഈസ് ടു ഇതാണ് അതായത് ഒരു രൂപയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയായിരിക്കും എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തു ഈ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് വന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തില്ല സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനും ഒരു രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ വരെ വന്നു വീണ്ടും ഒരു നല്ല മൂവ്മെന്റ് കിട്ടി അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് വിവാപ്പിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകണോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അത് വിവാപ്പിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോയോ ഇവിടെ നോക്കിയേ അതും തന്നു കേട്ടോ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുക്കുന്നത് ഈ കാര്യം നോക്കാം ഈ തിയറി മാത്രം ലോജിക്ക് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ വിവാപ്പിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു ഈ വിവാപ്പിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു സോ നമുക്കൊരു രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡിക്കേഷനും കൂടി കിട്ടി ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ബൈ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സൈഡ് വേസ് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം വീണ്ടും വിവാപ്പിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള ക്രോസിങ് കിട്ടി അതിനുശേഷം നല്ലൊരു അപ് ട്രെൻഡ് കിട്ടി നോക്കിയേ ഏകദേശം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഗുഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ അത്തപ്പോൾ എടുത്തില്ല നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഇവിടെ അത്തപ്പോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യും വൺ ഈസ് ടു റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റായി രാവിലെ തന്നെ എടുത്തതാണെങ്കിലും ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് എത്താൻ പറ്റി അതും വളരെ സേഫ് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ടാർഗറ്റും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് വാം എത്ര മണിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒമ്പത് ഇരുപത് ഒമ്പത് ഇരുപത് ആയിപ്പിക്കും നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റി കാരണം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ആയി ഒമ്പത് ഇരുപതിന് ഇവിടെ വെച്ച് എൻ്റർ ചെയ്തു നമ്മളൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പൊക്കോളാം നിങ്ങൾ വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്തെന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അത്ര സിമ്പിളാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എൻ എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ട്രെൻഡ് ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് അപ് ട്രെൻഡ് ആണ് സോ ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു ആ ലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ദിവസത്തെ ലോയും ഹൈയും മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഏത് വിവാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പപ്പ് ആണോ ഫുൾ ഗ്യാപ്പപ്പ് ആണോ എന്ന് നോക്കി ഏലിന്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ഫുൾ ഗ്യാപ്പപ്പ് ആയിരുന്നു ഫുൾ ഗ്യാപ്പപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഓൺലി ബൈ മാത്രം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഹൈനെ എപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോൾ ബൈ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം വിവാപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണോ കൂടി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് വിവാപ്പിൻ്റെ അടിയിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ ഇല്ല എന്തിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് വിവാപ്പിനെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണോ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ മുകളിലും പോകുന്നു വിവാപ്പിനെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബയോഡോ പ്ലേസ് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എവിടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു തൊട്ട് മുന്നിലത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നിലത്തെയോ നിങ്ങൾക്ക് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എവിടെ തോന്നുന്നോ
പാടില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഹൈനെ എപ്പ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നോ അപ്പ മാത്രമേ ബൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഈ കേസിലോട് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല ഫുൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിലിന്റെ ഹൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വിവാപ്പിനെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മേടിക്കരുത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ തെറ്റിക്കരുത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വിജയം അല്ലാതെ തീറി ഒന്നല്ല വിജയം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വിജയം സോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അന്ന് മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യും നോക്കി വിവാപ്പിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ബൈ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ന് പറ്റും ഇവിടെ വരെ പോയിട്ട് വീണ്ടും താഴേക്കാ വന്നത് അത് നോക്കി അതൊരു റേഞ്ച് ബൗണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു എസ് ബി ഐ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈയും പ്രീവിയസ് ഡേ ലോയിൻ്റെയും ലൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കി എന്താ പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് ഇന്നലത്തെ ഹൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി പറ്റിയില്ല വീണ്ടും മോളിൽ പോയി വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്നു ഇവർ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തെ ഹൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരാൻ നോക്കി സോ വളരെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ലൈൻ ആക്ട് ചെയ്തത് സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി പോലുള്ള ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിങ്ങിൽ കടന്നാലും ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിംഗ് ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈയും പ്രീവിയസ് ഡേയും ലോയും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇത്തരം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോണുകളാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം പി ഡി പ്രീവിയസ് ഡേ പി ഡി എച്ചും പി ഡി എൽ എന്ന് പറയും പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈയും പ്രീവിയസ് ഡേ ലോയും അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചാർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലിയർ മനസ്സിലായല്ലോ സോ എസ് ബി ഐ നമുക്ക് ഈ തീയറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ല നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി ഒരു ത്രീ പെർസെന്റ് കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമുക്ക് എസ് ബി ഐയുടെ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റിയേ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കിട്ടി തരാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ തീയറിയുടെ പ്രത്യേകത മറ്റാരും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ തീയറി ഒരാൾക്കും നിങ്ങൾ ഒരാൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സോ ഈ ഈ കണ്ടീഷൻസ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഒരെണ്ണം നോക്കാം ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റിൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് സോ ഏഷ്യൻ പെയിൻസിന്റെ കേസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈയും പ്രീവിയസ് ഡേ ലോയും മാർക്ക് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈ ഇവിടെയാണ് പ്രീവിയസ് ഡേ ലോ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിംഗ് ഇതൊരു റെഡ് ക്യാൻഡിലാണ് സോ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിംഗ് മനസ്സിലായല്ലോ ലാസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഒരു ബേഗ് സ്കാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ബേഗ് ചൊമ്പ ക്യാൻഡിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ബോഡിയുടെ അവസാനമായിരിക്കും ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിലും ഒരു ബേഗ് സ്കാൻഡിലാണ് പക്ഷെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇന്നലത്തെ ഇതിനേക്കാളും മോളിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് സോ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തെ ഹൈ എവിടെയാണ് നോക്കി ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തെ ഹൈ ഇവിടെയാണ് സോ ഹൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇല്ല സോ ഇത്തരം ഓപ്പണിംഗിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയും പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വിവാപ്പിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം വിവാപ്പിനെ ഫോളോ ചെയ്യാം രണ്ടാമത് നോക്കേണ്ട എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഡേയിലെ ട്രെൻഡിനെ വച്ചിട്ട് വേണം ഇന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കാനായിട്ട് സോ തലേ ദിവസത്തെ ട്രെൻഡ് എന്തായിരുന്നോ തലേ ദിവസത്തെ ട്രെൻഡ് അപ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ബൈ ചെയ്യാം തലേ ദിവസത്തെ ട്രെൻഡ് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് സെല്ല് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കി നമ്മൾ തലേ ദിവസത്തെ ട്രെൻഡ് നോക്കണം തലേ ദിവസത്തെ ട്രെൻഡ് എന്തായിരുന്നു തലേ ദിവസം ഇവിടെ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് തലേ ദിവസം മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് ആ ട്രെൻഡ് ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല തലേ ദിവസം ട്രെൻഡ് എന്താണ് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്ന് സെല്ലിംഗ്
ഐ സി സി ബാങ്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു നോക്കാം ഐ സി സി ബാങ്ക് എടുക്കുന്നു അത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈയും പ്രീവിയസ് ഡേയും ലോയും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രീവിയസ് ഡേ ലോ എടുക്കുന്നു പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഐ സി സി ബാങ്ക് എവിടെ ക്ലോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ ജസ്റ്റ് ആ കൃത്യം പ്രീവിയസ് ഡേ ലോയും കണ്ടോ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഡേ ലോയിനെക്കാളും താഴെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ലോ പ്രീവിയസ് ഡേ ലോവിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സെല്ല് ചെയ്യുക ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് പോയി എന്ന് വെച്ച് ബൈ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ബൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും എന്താ പാടുള്ളൂ സെല് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിലിനെയും ക്ലോസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് എപ്പോൾ പോകുന്നോ അപ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്യുക ഇവിടെ പോയിട്ട് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുക ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ക്യാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ കൊടുക്കുക ദൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഹൈയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കിട്ടി ദെൻ വൺ ഈസ് ടു ടു നമ്മൾ റിസ്ക് റിവാർഡ് കഴിച്ചു ടാർഗറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ടാർഗറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഒരു റീട്രേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി പക്ഷെ നിങ്ങളെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തോ ഹിറ്റ് ചെയ്തില്ല വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് കിട്ടി ചെയ്തു നല്ലൊരു ടു പെർസെന്റ് എത്ര പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് കിട്ടി ആറ് രൂപ കിട്ടി ഒരൊറ്റ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം നോക്കണം വിവാപ്പിന് താഴെയാണ് നോക്കണം വിവാപ്പിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോറി സെല്ല് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിവാപ്പിന്റെ താഴെ വന്നത് ഏകദേശം ഈ ക്യാൻഡിലാണ് സോ ഈ ക്യാൻഡിലിനെയും നമുക്ക് എന്താണ് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് നോക്കണം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിലിന്റെ ഹൈനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിങ്ങിനെയോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വന്നു നോക്കണം രണ്ടാമത് എന്ത് നോക്കണം വിവാപ്പിന്റെ താഴേക്ക് കൂടി വന്നിട്ട് നോക്കാം സോ വിവാപ്പിന്റെ താഴെ വന്ന ഏകദേശം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ അധികം സമയം എടുത്തില്ല ദൻ ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ നോക്കി പക്ഷെ നടന്നില്ല അത് മാർക്കിന്റെ ട്രാപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മളെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് മാർക്കറ്റിന്റെ സോ ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഇതാ പ്രശ്നം ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ടാർഗറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാശ് പോകും സോ എപ്പോഴും അല്പൂടി നല്ല നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത്തരം മാർക്കറ്റ് വോളറ്റിലിറ്റി നോക്കണം മാർക്കറ്റ് ഹെവി വോളറ്റൈലാണെങ്കിൽ അല്പൂടും വലിയ വലിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വയ്ക്കുക മാർക്കറ്റ് അത്ര വൊളറ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയാലും വയ്ക്കാം ഈ ഒരു തീയറി വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഹൈയിൽ എടുത്തു വെച്ചേക്കാം വേറെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കിട്ടിയാണെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സോ ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഓരോ നോക്കണോ ഡിവി സ്ലാബ് ഡിവി സ്ലാബിന്റെ കേസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഡിവി സ്ലാബിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലത്തെ ഹൈയും ലോയും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിവി സ്ലാബിന്റെ കേസിൽ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഇല്ല ആ ഇന്നലത്തെ റേഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിങ്ങിന്റെ അകത്താണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഡിവി സ്ലാബ് ഇല്ല ദെൻ ഉള്ളത് ഏതാണ് കൊടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് ആണ് ലോ ഇവിടെയാണ് ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തെ ഹൈ ഇവിടെയാണ് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ സോ ഇന്നലത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണ് ഇന്നലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ എന്താ ട്രെൻഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്നാലും ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ട്രെൻഡാണ് താഴേക്കാണ് ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇന്നലത്തെ ഹൈഡേയും ലോയിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയും പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ട്രെൻഡ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇന്ന് ട്രെൻഡ് എടുക്കാൻ പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ട്രെൻഡ് അപ് ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ബൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ട്രെൻ
മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെന്റ് താഴെ പോയി നല്ലൊരു ടാർഗറ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ ഈ ഇത്രയും കാര്യം നോക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം നാലഞ്ചോളം ചാർട്ട് നോക്കി ഗ്യാപ്പ് അപ്പിന്റെയും ഗ്യാപ്പ് ഡൗണിന്റെയും നോക്കി പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ് ഡൗണിന്റെയും ഇപ്പോൾ കൊടക് ബാങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ് ഡൗൺ കണ്ടു എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ടാർഗറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഈ സ്ട്രാറ്റജിയും നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനത്തോളം വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് എൺപത് ശതമാനത്തേക്കുള്ള സക്സസ് റേഷ്യോ ഉണ്ടെന്നാണ് പക്ഷേ പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും സക്സസ് റേഷ്യോ തരുന്ന ഒരു പ്രീ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് കൂടി ഫോളോ ചെയ്യണം ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് തരം ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പും ഫുൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പും പാർഷ്യൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ട്രെൻഡിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഒപ്പം വിവാപ്പിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി എടുക്കുക ഫുൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് എന്ത് വേണം ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓൺലി ബൈ ചെയ്യുക ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഓൺലി സെല്ല് ചെയ്യുക എപ്പോ ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിലിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവാപ് ലൈനിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ബൈ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലോട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം കാര്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ തിയറിയും ഈ കഥയും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം നാളെ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്ന് ഈ സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട നോക്കുക ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ എൻ എസ് സിയുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോയും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അഞ്ചും അഞ്ചും ഷെയറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക വിഷ് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ലോയും ഹൈയും മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പൊസിഷൻ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിൽ കഴിയുമ്പം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരുന്ന ആ സാധനത്തിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് നല്ല എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അഞ്ച് ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നാലെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരെണ്ണം ചോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പോട്ടെ ലീവ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അത്ര സക്സസ് തിയറിയാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇന്നും അല്പം ലെങ്ത് ആയി പോയി പക്ഷെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളവർ എളുപ്പമൊഴിയാണല്ലോ സോ ഇത്തിരി സമയം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജികളും വളരെ മനോഹരമായ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഏർലി മോർണിംഗ് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ട്രേഡ് നല്ലൊരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സോ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജികളും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം രാവിലെ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ ഇതിൽ എനിക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല ഏത് തിയറിയാണ് ഭംഗിയാ എന്നുള്ളത് വളരെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ തിയറി ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല ഒരു നോർമൽ ഡേ ആണ് എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒ എച്ച് ഓയൽ ഓപ്പൺ ഹൈ ഓപ്പൺ ലോ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കാം സോ ഈ മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജികളും മനസ്സിൽ വെച്ച് ഇത് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പഠിക്കില്ല ഈ മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജി മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിയാവണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്കിലും മേടിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഷെയർ മേടിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ വലിയ കാശൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട എന്നെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജികൾ ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയോ ഷെയർ മേടിച്ച് അടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കോൺഫിഡൻസ് വന്നാൽ മാത്രം നല്ല എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സേ ഒരു അമ്പതിനായിരമോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷെയറുകൾ മേടിക്കുക നല്ലൊരു വരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേ